ഫാഷൻ ഡിസൈൻ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആനന്ദ് ജോൺ ജയിലറകളിൽ അകപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും അക്ഷീണയജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന മൂവ്മെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ് ശ്രീ തോമസ് കൂവള്ളൂർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം എം സി എൻ സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആനന്ദ് ജോൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരെയും പോലെ നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഒരു മലയാളി ഇവിടെ വന്ന് കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ അമേരിക്ക ഒട്ടാകെ അറിയപ്പെടുന്ന ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് വളരെയധികം കഠിന പ്രയത്നം അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വിധി ഒരു കരാള ഹസ്തം പോലെ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുകയും അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് സംഭവങ്ങൾ വഴി മാറുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾക്കിടയിലും തളരാതെ ആത്മവിശ്വാസം പോകാതെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും പിടിച്ചു നിന്നു ഈ വള വളരെ സങ്കീർണമായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് വളരെയധികം നല്ല ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ അണിനിരന്നിരുന്നു അവസാനം ഇപ്പോൾ അൻപത്തി ഒമ്പത് ഒമ്പത് വർ അൻപത്തി ഒൻപത് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ച് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ വിധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നൂ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതിനും ഒരു വെൽ നോൺ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീ തോമസ് കുവള്ളൂർ അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ആനന്ദ് ജോൺ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലപ്പെത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ തോമസ് സാറിന് ഈ എം സി എൻ ടെലിവിഷൻ്റെ കാഴ്ച എന്ന ഈ ആഴ്ച എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗ സ്വാഗതം സ്വാഗതം സാറ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടാതെ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സാർ ആനന്ദ് ജോൺ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദ് ജോൺ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ആനന്ദ് ജോൺ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുകയാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു നമ്മൾ വളരെ ഫിഗറേറ്റീവായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാമെങ്കിലും അൻപത്തി ഒൻപത് വർഷം ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ കോടതി വിധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാതിരിക്കുമോ പുക ഈ പിന്നെ പുകയില്ലാതെ വെടിയുണ്ടാവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദ് ജോണുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം ആയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ജോസഫിന് പറ്റിയ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് ഇപ്പം കാലിഫോർണിയയിലെ ലീഡ് അറ്റോർണി ഏഞ്ചലിൻ ഗേൾസ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനേഴാം തീയതി ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആനന്ദ് ജോൺ ഈസ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രിമിനൽ ആനന്ദ് ജോണിന് എതിരായിട്ടുള്ള കേസുകൾ റോങ്ഫുള്ളി കൺവിക്റ്റഡ് ആണ് റോങ്ഫുള്ളി കൺവിക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോർജിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിലിട്ടു ജോർജ് തെളിയിക്കണം ജോർജ് പിന്നെ കുറ്റവാളിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഈ കേസ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒട്ടനവധി സാക്ഷികളും ഒക്കെ കോടതിയിൽ വന്നിരുന്നല്ലോ പിന്നെ വക്കീലന്മാരൊക്കെ വളരെയധികം കേസ് വിസ്താരവും ജൂറിയൊക്കെ ഉണ്ടായതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ലെന്നാണോ തോമസ് സാർ പറയുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദ് ജോൺ ഹയർ ചെയ്ത അറ്റോർണി അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചില്ല എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവർ അറ്റോർണിയും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലൊരു ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അറ്റോർണി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു അറ്റോർണി ഹയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റോർണി പൂർണ്ണമായിട്ട് ബാധിക്കണം ഈ ആനന്ദ് ജോൺ ഹയർ ചെയ്ത അറ്റോർണി ആ പിന്നെ ഇത് നിർവഹിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് ആ അറ്റോർണി ഹയർ ചെയ്തതാരാ അറ്റോർണി ഹയർ ചെയ്ത് ആനന്ദ് ജോൺ അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അത് ആ വിശ്വാസം വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തി വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഏഞ്ചലിൻ ഗേൾസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പൈസയുടെ പ്രശ്നം വന്നു പൈസ കൊടുക്കാതെ പ്രശ്നമല്ല ഈ ഹയർ ചെയ്ത അറ്റോർണിയുടെ മോള് അവിടെ പിന്നെ
അതൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നോ ഡഗേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോണിൻ്റെ മകളും എല്ലാം വന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു കേസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്നപ്പം അത് ഒരു സ്വട്ടും സത്യമില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വൺ അവർ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ പത്ത് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരാൾ വെറുതെ വിട്ടു കാരണം കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആനന്ദ് ജോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പിന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോണി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഹി ഈസ് നോട്ട് എ റേപ്പിസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത ആണ് ആനന്ദ് ജോണിൻ്റെ പേരിലുള്ള കേസ് റേപ്പിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതാ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യം ഇതാണ് തോമസ് സാർ അദ്ദേഹം ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ഡിസൈനിങ് രംഗത്ത് വളരെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ മനഃപൂർവ്വം താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണോ ആനന്ദ് ജോണിൻ്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും മുഴുവൻ കേസും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത് സാറിന് മുമ്പിൽ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോൾഡർ മനസ്സിലാക്കുന്നു സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാകണ്ടേ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്ക സത്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയുള്ളൂ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കുണ്ടല്ലോ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാറേ സാർ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നിമിഷം മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി അമേരിക്കയിൽ സത്യം നിലനിൽക്കും കോടതി സത്യമാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സത്യമല്ല എന്ന് സാറ് പറയുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ടായ ഒരു വക്കീലിനെ വെച്ച് ബാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളികൾ ഈസ് നോട്ട് യുണൈറ്റഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ധരുൺ രവി ധരുൺ രവിയുടെ കേസ് വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ന്യൂജേഴ്സിയിലുണ്ടായത് ജനം മുഴുവൻ രംഗത്ത് വന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ വി ഡോൺ ഹാവ് പവർഫുൾ ലീഡേഴ്സ് പക്ഷേ സാറേ ഇത് എല്ലാ മലയാളികളും കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളില്ലേ ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ വക്കീൽ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ആളാണോ ഇത് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അത് അതിന് മലയാളികൾ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ മലയാളിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാ ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാ ആനന്ദ് ജോണിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയും സിംഗിൾ പെനി ഇല്ലായിരുന്നു സിംഗിൾ പെനി ഇല്ലായിരുന്നു ആ സിംഗിൾ പെനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിള് യേശുദാസ് ഇവിടെ വന്നൊരു പാട്ട് പാടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സീഡ് മണി പോലെ ഒരു അല്പം പൈസ കിട്ടിയത് അതുവരെ ഉണ്ടല്ലോ ആനന്ദ് ജോണിൻ്റെ കേസ് ന്യൂയോർക്കിൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് വക്കീലന്മാരാണ് ഗവൺമെൻറ് വക്കീലന്മാർ ഈ കോൾഡ് യുനോ ലോ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ദ ഡോൺ കെയർ ദ ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് ഗോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ആനന്ദ് ജോൺ അപ്പം സാർ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ അംഗീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊരു സെറ്റപ്പ് ആണ് എന്ന് സാറ് പറയുന്നു റോങ് ഫുള്ളി ഡൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു കൺവിക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിന് പുറകിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വക്രമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പുറകിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക അല്ല നൗ വി ആർ ഇൻ എ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റേജ് അത് അത് എന്തുകൊണ്ട് സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് നൗ വി ഹാവ് എ പ്രസിഡൻറ്റ് ഹീസ് ഹീസ് ഫ്രം എ മൈനോറിറ്റി ഓക്കെ 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 സാർ സാർ പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോബ്ലം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സംഗതി സംഗതികൾ മാറി വന്നു അതെ അതെ നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരീഡ് വെൻ അവർ ദി പോലീസ് ഗെറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റൻ ഓർ ഏഷ്യൻ ഗായ് യു നോ ദേ ദേ പുട്ട് ഹിം ഇൻ ജയിൽ ഓക്കെ ഒരു 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 ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് സാർ പറയുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനന്ദ് ജോണിന് നീതി ലഭ്യമാകുമോ ആനന്ദ്
എടുത്തു കളഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ലേ സാറേ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കൗണ്ടുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഒഴുകി ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു അത് അവിടെ ഒരു വലിയ വിജയമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ വലിയ വിജയം ഇത്രയും വിജയം മലയാളികൾ കൈകൊട്ടി അവസാന പാടേണ്ട സമയം ഇനി ഇനി ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ആനന്ദിന് എതിരെയുള്ള കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി നിലവിലുള്ളത് ടെക്സാസിലാണ് ടെക്സാസിൽ ഇവിടുത്തെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ തീർന്നു പിന്നെ ടെക്സാസിൽ പോവും അവിടെയും ഇതുപോലെ ടെക്സാസിൽ പോയില്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ല അവിടെയും പോയി ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം കോടതിയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം കോടതിയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അവർ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് വളരെ റിലേറ്റീവ്ലി റിലേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ തീർന്നതോടുകൂടി അപ്പൊ ഈ കാലിഫോർണിയയിലെ കേസിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ കാലിഫോർണിയ കേസ് ഒരു കൺസ്പിരസി കേസാണ് കൺസ്പിരസി കൺസ്പിരസി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഗൂഢാലോചന ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു കേസാണ് ഗൂഢാലോചന ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തളയ്ക്കണം ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് പിന്നെ ഓ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ 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 ചോദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ രംഗത്തുള്ള ഒരു കുത്തക ലോബിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് കാരണം സോ മൈ ദി ആൻസർ ടു മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആനന്ദ് ജോണിനെ റോങ് ഫുള്ളായിട്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിയിൽ അസൂയ പൂണ്ട ഇവിടുത്തെ കുത്തക ലോബി ആണ് അദ്ദേഹത്തെ തളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കേസിൽ പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് കൂണ് മുളച്ചു വരുന്ന പോലെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ആനന്ദ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ര ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹ മലയാളി ഒരു നാട്ടുകാരൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നിയില്ല എനിക്ക് തോന്നിയില്ലെന്നാണോ മലയാളിക്ക് തോന്നിയില്ലെന്നാണോ എങ്ങനെ വേണം സാറിന് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് റൈക്കേഴ്സ് ഐലൻഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേ ആനന്ദ് ജോൺ അവൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു ആനന്ദ് ജോലി ചെന്ന് കാണുന്നു ജയിലിൽ ചെന്ന് കാണുന്നു അപ്പം ഞാൻ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ പിന്നെ ജയിൽ വിസിറ്റിന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ്റെ ഹീ ഹാസ് നോ മദർ ഹീ ഹാസ് നോ സിസ്റ്റർ ഹിയർ ദേ ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ സാർ എന്ത് ചെയ്തു സോ ഐ ഡിസ് ഐ മേഡ് എ പ്ലാൻ മൈ പ്ലാൻ വാസ് ടു ഗോ every week on a continuous basis ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തു സാറെ എന്ത് ഏതൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് സാറിന് തോന്നാൻ കാരണം ഐ ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മതായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അല്പം വിശ്വാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു നീ എന്നെ സന്ദർശിച്ചോ ഓ അപ്പോൾ ആ ബേസിലാണ് ജയിലിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം നിരപരാധി എന്ന് മനസ്സിലായി ജയിലിലേക്ക് കയറണമെന്നുള്ള ഏ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി സാറ് തിരിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം കെട്ടിപ്പടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ടീം കെട്ടിപ്പടുത്തി അടുത്ത ഇടയാ ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല ആൾക്കാരും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജോർജ് ജോസഫ് ജോർജ് ജോസഫ് ജോസ് പിൻറ്റോ പിന്നെ ജോയി പുളിയനാൽ എൻ്റെ വൈഫ് എല്ലാവരും പോയി അദ്ദേഹത്തെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ആ മൂവ്മെന്റ് വളർന്നു ആ മൂവ്മെന്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായപ്പോഴ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹി മൂവ്ഡ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ന്യൂയോർക്ക് ഓക്കെ ഹി വാണ്ടഡ് ടു കം ടു ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചോയ്സ് അതൊരു വലിയ ചോയ്സാ അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം മകനെ നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നു സാധിച്ചു സാധിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഈ അടുത്തിടയുണ്ടായ ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ലോങ് പ്രോസസ്സാ Uh, if you want you know you can see all this uh, i wrote to, to uh, different uh, to the uh, district attorney uh, city uh, of new york and kada thangal kathadi undai asian indian american human rights watch okay churukathile sir ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളുമായിട്ട് കത്തിരുപാടുകൾ നടത്തുകയും അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേ
പൊതുജന ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മീഡിയ ഹാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ മീഡിയ ഇന്ന് വരെ ആനന്ദ് ജോണിനെ പിന്നെ കുറ്റക്കാരനായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടും തള്ളിപ്പോയപ്പോഴും മീഡിയക്കാർ എഴുതി ആനന്ദ് ജോൺ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്ന് ആ നിലയ്ക്ക് ആ നിലപാടിന് മാറ്റം വരുത്തണം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് നീതി കിട്ടും എന്ന് താങ്കൾ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നീതി കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇനു അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഇതും കൊണ്ട് ഈ ടീഷർട്ട് ആനന്ദ് ജോണിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ആനന്ദ് ജോൺ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ തോമാച്ച എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് തോമാച്ച ഒരു ടീഷർട്ട് ആനന്ദ് ജോണിൻ്റെ പടം വെച്ച ഒരെണ്ണം അടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈസ് മണി ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ ടു ഗീവ് ടു ദി അറ്റോർണി മറ്റ് ധന ആഗമന വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ കാരണം ഓരോ വിസിറ്റിലും പിന്നെ പോകുമ്പോഴ് ട്വന്റി ഡോളർ കൊടുക്കും ചിലപ്പം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൻ തുകകൾ കാരണം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ചെലവുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൈസ കണ്ടെത്തുന്നത് പൈസ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആനന്ദ് ജോണിന് ഹി ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ഇഫ് ഹി വാസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ജയിൽ ഹി കുഡ് ഹാവ് ഹയർ ഇനോ മോർ ദാൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയി അതിപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നടക്കും നടക്കും കാരണം വെൻ ഹി കം ഔട്ട് ഇനോ ഹി is possible okay okay and he, he can uh, uh, make you, you know billions of dollars okay not millions valare nanni und thomas sir valare dirghamaya oru oru sambhashan namukku thamme nadathuvan patti idu vali കാഴ്ച ഈ ആഴ്ചയുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ കേസിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു മലയാളികളുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ സമയം ഈ ഒരു ഇതിന് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സഹ മലയാളിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അസങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തോമസ് സാറ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് സാറിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ കേസിനെ പറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ട മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് ബോം ടി വിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി പറയാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും യു ആർ ദി ഫസ്റ്റ് മീഡിയ പേഴ്സണൽ യുനോ asked you to be ah, in the studio yes. to talk about yes, this yes, one ഞങ്ങൾ ആനന്ദ് ജോൺ ഞങ്ങൾക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മലയാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് ആനന്ദ് ജോണിനെ പോലെ അനവധി ആൾക്കാർ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോം ടി വിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷനും മറ്റു മീഡിയകളൊക്കെ മറ്റു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും രംഗത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയൊരു ശക്തിയാ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് താങ്ക്സ് അഗൻ തോമസ് സാർ താങ്ക് യു ഭൂമിക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തി ഒരു കൂറ്റൻ ക്ഷുദ്രഗ്രഹം അടുത്തു വരുന്നുണ്ടെന്നും ആപത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും നാസ ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സഞ്ചാരഗതി വെച്ച് മൂന്നാഴ്ചക്കകം അത് ഭൂമിയുടെ അടുത്തെത്തുമെന്ന് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സയൻസ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഹിയറിങ്ങിനിടെ നാസ മേധാവി ചാൾസ് ബോൾഡൻ പറഞ്ഞു ഗ്രഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരഗതി ന്യൂയോർക്കിൽ നേർക്കാണെങ്കിൽ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ മനുഷ്യ സാധ്യമായ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ അതേസമയം കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നാസ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരിശോധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനഞ്ചിന് പതിനേഴ് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിന്റെ കുറേയധികം ഭാഗങ്ങൾ റഷ്യയിൽ പതിച്ചിരുന്നു
ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്തെ മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാനഡയിലാണ് വേഡറുടെ ജനനം പതിനേഴാം വയസ്സിൽ തന്നെ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മിസ്റ്റർ ഒളിമ്പ്യ എന്ന പേരിൽ ലോകോത്തര ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു ശരീര സൗന്ദര്യ രംഗത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണ സാമ്രാജ്യം തീർത്ത വേഡർ മസിൽസ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് മെൻസ് ഫിറ്റ്നസ് തുടങ്ങി ലോക പ്രശസ്തങ്ങളായ ഒരു ഡസനോളം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോളിവുഡ് താരവും ഗവർണറുമായ അർണോൾഡ് ഷോയ്സ്നഗറെ മസിൽ മാൻ ആഖ്യതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ജോ വേഡറിന് ഉള്ളതാണ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം തടവിലിട്ട ശേഷം നിരപരാധിയെന്ന് കണ്ടെത്തി വിട്ടയച്ച ഡേവിഡ് ട്രാൻഡയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതിലെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും അപ്രതീക്ഷിത മോചനത്തിലെ ആഹ്ലാദം മൂലമുള്ള വികാര വിക്ഷോഭവുമാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാക്കിയതെന്ന് റാൻഡയുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു ജൂത പുരോഹിതൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ റാൻഡയെ കുടുക്കിലാക്കിയത് സാക്ഷികളുടെ കള്ളമൊഴിയായിരുന്നു തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യസാക്ഷിയായിരുന്ന ബാലൻ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വലിയ മൂക്കുള്ളയാളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തിനു ശേഷം ഇക്കാര്യം പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഭാഗത്തോടൊപ്പം വാദിഭാഗവും വിധിറദ്ദാക്കാൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് റാൻഡ മോചിതനായത് സൊമാലിയയിലെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ അൽ ഷബാബ് അംഗങ്ങളും അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുമായ രണ്ടു തീവ്രവാദികളുടെ തലയ്ക്ക് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഞ്ചു മില്യൺ ഡോളർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒമർ ഷബീബ് ഹമാമി ജഹാദ് സർവൻ മൊസ്തഫ എന്നിവരുടെ തലക്കാണിത് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ റിവാർഡ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് പ്രോഗ്രാം പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് തീവ്രവാദികളുടെ തലയ്ക്ക് സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തീവ്രവാദികളും ഇപ്പോൾ സൊമാലിയയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹമാമിയെ എഫ് ബി ഐ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടെററിസ്റ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഹമാമി അലബാമ സ്വദേശിയും ജഹാദ് കാലിഫോർണിയ സ്വദേശിയുമാണ് മിസൈൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഉപഗ്രഹം യു എസ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു ജിയോ ടു എന്ന ഉപഗ്രഹം ഫ്ലോറിഡയിലെ വ്യോമസേന താവളത്തിൽ നിന്നാണ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലസ് അഞ്ച് എന്ന ആളില്ല റോക്കറ്റാണ് ഉപഗ്രഹം ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും തുടുക്കുന്ന മിസൈലുകളെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി വിവരം നൽകാൻ ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് കഴിയും ഇൻഫ്രാറെഡ് സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഭീഷണി മറികടക്കാൻ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് യു എസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ചക് ഹേഗ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മിസൈലുകളുടെ സ്വഭാവം ലക്ഷ്യം പ്രത്യാഘ്യാതം എന്നിവ കൃത്യമായി നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സെന്ററിന്റെ പൂർത്തീകരണം ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുകയാണ് ലൈബ്രറിയും മ്യൂസിയവും റിസർച്ച് സെന്ററുമായുള്ള ഈ സമുച്ചയത്തിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ കഫേയുമുണ്ട് ഡാലസ് ആസ്ഥാനമായ ക്യുലിനേർ എന്ന സ്ഥാപനമാണ് കഫേ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് കഫേക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കുക പ്രസിഡന്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോർജ് ഡബ്ല്യു വിൻറ്റ് സെന്ററിലെ ഭക്ഷണശാല അറിയപ്പെടുക കഫേ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്നായിരിക്കും ബുഷ് ജൂനിയർ പേര് അംഗീകരിച്ചു ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് മാർക്ക് ലാങ്ടിൽ പറഞ്ഞത് കഫേയുടെ ഡിസൈനിങ്ങിലും വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പ്രഥമ വനിത ലോറ ബുഷ് അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്കയിലെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ സംഘടനയായ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്ക കീനിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പ്രസിഡന്റായി ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂജേഴ്സിയിൽ കൂടിയ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഭാരവാഹികളായി ഇനി പറയുന്നവരെ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു കോശി പ്രകാശാണ് സെക്രട്ടറി തോമസ് ജോർജ് ട്രഷറായും ചെറിയൻ പൂപ്പള്ളി വൈസ് പ്രസിഡന്റായും റോയ് തരകൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും ജോർജ് ജോൺ ജോയിന്റ് ട്രഷറായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഫോമയുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയാളി വനിതകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദിന സെമിനാർ നടത്തുന്നു മെയ് പതിനെട്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ഫ്ലോറൽ പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന
സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ സുധീർ പരീഖ് നിർവഹിച്ചു പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സാ രീതി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ആയുർവേദ ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുന്ന പൂർണ്ണസജ്ജമായ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ശാന്തിഗ്രാം കേരള ആയുർവേദ കമ്പനിയുടെ സിഇഒയും പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ ഗോപിത നായർ പറഞ്ഞു ശാന്തി ഗ്രാമിന് ന്യൂജേഴ്സിയിലെ എഡിസണിലും പാഴ്സിപ്പനിയിലും ന്യൂയോർക്കിലെ വൈറ്റ് പ്ലെയിൻസിലും ടെക്സാസിലെ സ്റ്റാഫോർഡിലും ഇലിനോയിൽ ചിക്കാഗോയിലും ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയ കാഴ്ച ഈ ആഴ്ച സമാപിക്കുകയാണ് വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം യു എസ് ന്യൂസ് അറ്റ് എം സി എൻ ടെലിവിഷൻ ഡോട്ട് കോം നിർമ്മല മാനസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധി നിറയുന്ന ഈ പുണ്യവാരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം